Ayer que hablaba con la alcaldesa de, de Penonomé, hablábamos de cuánto realmente han perdido los, los, las ciudades del interior por la no celebración de los carnavales. Y sin lugar a dudas la capital panameña de los carnavales es la ciudad de las tablas. Mi siguiente invitado es el arquitecto Carlos Joel Morales. Él es presidente de la tuna de Calle Abajo de las Tablas, a quien le doy la bienvenida, arquitecto. Buenos días. No se le escucha, arquitecto, eh, si enciende el audio, porque ¿qué ha representado o qué pérdida ha presentado la ciudad de las Tablas ya no con uno, sino con dos años sin celebración de carnavales? Es una preparación que empieza el propio miércoles de ceniza del año anterior, ya con reinas seleccionadas, ya, y empieza pues esa carrera contra reloj para esa fecha, uno, el 31 de enero, el 31 de diciembre, que es la presentación de la reina, y después pues los cuatro días de carnavales, de carnavalitos, y que pues implican a las tablas unos ingresos importantes. Arquitecto, bienvenido a Next Noticias. Muchas gracias, Fernando, y a todos los amigos televidentes, buenos días. Así bien como lo dices, el carnaval de las tablas tiene todo un año de preparación, eh, una logística bastante pesada y complicada en el sentido de la producción que armamos ambas calles para presentar pues, en febrero el espectáculo rodante más, más grande del país. Para nosotros, eh, en este momento, bueno, eh, estamos muy preocupados por la salud de la, nuestra población, ya sabemos claro. que... Acá en las tablas tenemos una alza de casos desde el mes de noviembre y el panorama, eh, como quien dice, no está para fiesta, porque tenemos ahorita en las tablas, en la provincia de Los Santos y en todo el país, pues una ola bastante fuerte y nos preocupa mucho eh, la, las aglomeraciones, eh, el carnaval conlleva una serie de actividades en donde se aglomera muchísima gente, máxime en las tablas que tenemos eh, las capacidades eh, cuando llega febrero, se nos desborda el pueblo y bueno, creo que ahorita mismo el escenario no está eh, para llevar a cabo las actividades que siempre hemos llevado con la normalidad de, y, y con las preocupaciones mínimas que ahora tenemos en el, en el tapete. ¿Por qué? Es decir, es uno de los grandes secretos a voces y, y el, el lunes hablábamos con el ingeniero Blandón que el aporte de ustedes que le reciben del gobierno de 10 mil dólares yo creo que se va como en 20 minutos de voladores en un día. Es decir, es una, es una operación muy grande de dinero y con dinero que se va recolectando a lo largo del año. Es decir, ustedes, por ejemplo, si el gobierno decidiera, bueno, vamos a hacer carnavales, ¿estarían listos? Bueno... Nosotros consideramos que a estas alturas del calendario sería muy difícil porque nosotros cuando preparamos un carnaval, si sí, en verdad pasamos todo el año en la consecución de fondos, pero también en la preparación de la maquinaria artística y el equipo técnico de logística que nosotros manejamos durante... Eh, muchos meses, aproximadamente de seis a siete meses, previo a febrero, a la llegada de, de, pues de la fecha tope, del día D, y esto conlleva eh, compra de materiales, escogencia de diseños, eh, revisión de muchas cosas, ¿verdad? La parte técnica, artística, es sumamente complicada, eh, más que nosotros trabajamos con, con volumen y con detalle. Entonces, tener el dinero ahorita, hoy, 19 de enero, podría funcionar en algunas cosas, pero no elevarlo al, o no presentar la, la, la calidad o el nivel que siempre estamos acostumbrados a presentar en las tablas, porque esto demanda mucho tiempo. Nuestros artistas, modistas, soldadores, electricistas, llevan trabajos de muchos meses para realizar eh, carros alegóricos y complicados vestuarios. Y ahorita mismo lo que no tenemos es tiempo. Claro. Tendríamos una, una complicación del tiempo para realizar lo que estamos acostumbrados a ver. Porque ¿qué pasa con los carros y toda la parafernalia que se usa el año anterior, por ejemplo? O, bueno, ya hace dos años. No existe ahora mismo. Sí, no, no se existe. podría adaptar eso a armar un carnaval, sí. por lo menos para pa, pa presentar algo. No existe nada eh, de eso. No existe nada. Eh, muchas piezas eh, alegóricas 
de las esculturas que, que se sacan en el carnaval las tunas, las vendemos a, a, otra, a otros pueblos, otras se deterioran por las inclemencias del tiempo, han estado a la intemperie, otras guardadas bajo techo, son situaciones distintas, como son tantas, a veces no tenemos un lugar eh, para recopilarlas todas y, y tenerlas todas embaladas como, de, como Dios manda, ¿no? para cuidarlas. A veces las, las piezas están al sol y a la exposición de la lluvia, se dañan, otras se venden y así. Entonces eh, tratamos de, de, cuando pasa el carnaval, salir de ellas para recuperar un poquito y pagar los últimos gastos, en, claro. en algunos casos. Entonces, ahorita mismo no tenemos nada, casi nada. ¿Qué pasa con las reinas? ¿Qué pasó con la reina del 21 y la del 22? Es decir, ¿pasarán para el 23 y 24 o desafortunadamente pues ya ustedes tienen seleccionadas a la reina del 23 y 24? No, es que no había reina del 21 ni del 22. Ah, nunca les sonó. Nuestras reinas nunca se escogieron, nunca se, gracias a Dios, nunca se escogieron, porque después, imagínate, muchas tienen planes de estudios, eh, otras niñas a veces pueden cumplir con un año, otro año no lo pueden cumplir papel de reina porque o se van al exterior, o se quieren casar, o se van a estudiar, muchas, claro. muchos planes tienen las la chicas, ¿no? Entonces, pero nosotros... Eh, afortunadamente no llegamos, las tunas de las tablas no llegamos a comprometernos con ninguna familia ni con ninguna chica y, y pues el país vio que nosotros no anunciamos ninguna reinas para el 21 ni para el 22, por lo, por lo que no había reinado. Las soberanas reinantes son las, las que se coronaron en el año 2020, siguen siendo las la, la reinas, yo creo que están muy felices de, de que su reinado ha sido más de un año. Claro. Y, y bueno, la, a, a ver cuándo será que se da la oportunidad para que haya carnaval y entonces responsablemente anunciar la chica nueva que retomará las fiestas de, de, del carnaval tableño. Bueno, arquitecto yo, eh, Carlos Morales, presidente de la Tuna de Callabajo de las Tablas, gracias por esa visión, sobre todo que, que la salud prima pues, y es, la, y es la, la, también el, el, el sentimiento que hay dentro gracias. de la directiva de las Tunas de las Tablas.